。沈阳辽菜据说是天花板之一，诚意小厨的四绝菜每一样都点了。老式锅包肉三十九，海参烧蹄筋六十九，香酥鸡六十六，没有独员点了四喜丸子十五块钱一个，八个菜是三百三十三，不包括米饭和水。六干尖儿三十三块钱已经上来了，它的这个干尖儿啊，相对来说就是比较厚一些啊。里面是熟透了的，软糯、香、酸甜、咸口，有别于正常的干尖这应该是腌制之后滑油了。他们那种别的干尖吧，四绝菜是薄的，然后呢半生的，连脆，它这个相对来说就跟他们不太一样。但是把六干尖做到这样，你挺好吃，就是里边没有看到生，就是红色的那种。这个能看到刚刚有一点点生啊，但是。合理范围之内能接受。这个溜黄菜啊，就是一个水炒鸡蛋，浇了一个咸鲜口的一个汁儿。这个汁儿边上的这是香菇，这是虾仁啊。嗯，味道还可以的。这个就是酱油的咸味儿，甜味儿基本没有，有点类似于那个早餐的那个豆腐脑的汁儿，咸豆腐脑的汁儿。嗯。沈阳能做这个溜黄菜的店已经不多了啊，基本上啊，虽说是一个传统的这个老的这个辽菜的一个代表吧，但是啊，快失传了。嗯，四喜丸子不是狮子头，狮子头要比它再大一些啊。这个把它切开了，底下是有这个很浓的这个汁儿的，就是这样子，能看到吧？就比较浓，有一个很香的肉丸子，嗯。没啥说的，嗯，这个正常的正常丸子，肉感有，但是没有那么特别多，也是能吃到很绵长的很嫩的口感，毕竟只有十五块钱。那这个菜其实还挺好，刚上来的腰花打的比较小一点，啊，菜量就是这是我的手啊，就大家自己看一眼，我这个就直接把它们加到碗里了啊，有大块有小块啊，也是有大块的，那这个小块就是碎了呗，刚断生带红色的。这个吃的就是个口感，是一个酸甜的，酱油的口。这一份就是三十九，大家可以跟那个厨师说一下，就是稍微生一点，但是可能会有点酱香味吧，毕竟是腰子内脏嘛，它的口味需要做的重一点，咱把这个味道往下带一带。然后重点就是说它这个脆和嫩。六丸子，这是我手掌啊，这是它的那个菜量，就是对比一下。哎呀。里面能吃到粉感，有一些肉，很香，外面有一层酥壳，有很浓的肉味，越嚼越香。这个丸子里面是软的，然后呢润润的，有点肉香味。它外边裹着汤汁，刚上来就吃，我怕它一会儿就回软了，就不好吃了。每一个盘子都上面带着这个菜的名字，各锅包肉都是这种半透明的，炸的蓬蓬的，应该是改过了。然后底下这个料汁看着不是溜汁这应该是烹汁特别的酥，他把锅包肉做了改良，一个新派的改良锅包肉，在里面吃到了橙汁的味道，水果的清香味，葱姜蒜胡萝卜和香菜的配菜都没有，哎，别说，有有一点一小叶，它不是配菜，一个点缀，也很好吃啊，就是我个人更喜欢吃那种老式的调味，缺了香料和配菜吧，味道就没那么丰富了，就是有点水果的清香味的一个酸酸甜口，很浓的酸甜口，然后比较脆，比较酥。肉还是软的，蹄筋跟那个葱烧海参是吧？跟蹄筋儿，不是猪蹄筋儿，可能是我口淡的事儿。这个，它可能，比如说，嗯，蹄筋啊，跟海参不太进味儿。它把这个汁的那个咸度要比另外一个菜更咸一些，呃，微甜，然后是酱油味和白胡椒味吧，应该是。具体是白胡椒还是黑胡椒就不太吃得出来，是吧？这个口有点有点过于浓了。就是说吃海参的时候，它的这个因为海参不进味嘛，它是刚好的，可能外边口重一点，然后里面没有味儿。吃蹄筋的时候就觉得，就是进去就有些咸了。辽<笑>菜里的大菜香酥鸡，哎，就是比较内部看着还是比较湿润啊，肉比较烂，咬的没有那么干，脆皮，反正是酥的。有点吃起来，如果是能有点豆汁就好。就是这块肉的口感不应该啊，这是鸡腿上面这块肉啊，我夹的不是胸肉啊，是这个腿部的这个肉啊
，是这样子。就正常应该是汁水最多的位置，但事实上没看出来什么汁水，就是挺便宜的嘛。毕竟好像才六十八还是六十九啊，希望那个价格再贵一点。然后，如果能你吃出来爆汁的那种就就很好了。简单的说就是四绝菜加那个锅包肉，我认为特别的好。然后，嗯，香酥鸡就算了。可以，重点过来吃一下锅包肉和那个黄菜，把这腰子都吃了，等着拿回家了。嗯、吃腰吧，不要等到它凉，或者上锅之后就一直吃，它可能它的余温。就是会把腰子给烫的老了。把这个黄菜也续了一面，这个真是啊，我很喜欢的菜啊。嗯，再见吧，兄弟们，我就慢慢吃了。嗯，今天这些菜腰子和肝儿是有时效性的，上桌就吃。嗯，尽量别混的时间太久了。那么就这样，好吧，再见，再见。沈阳有什么好吃的好玩的，别忘了告诉我名字跟地址，好吧，我会去拍的。啊，再见了，兄弟们。